Dostlar, zəhmət olması hər birinizin xarik edirəm. Hər bir dəfə like eləsin. Bugün də o min həddi sizin dəstəyiniz nəticəsində keçmək arzumuzdur. Təbii ki, siz dəstək versəniz. Bir dəfə like edin və kim imkanı varsa maksimum dərəcədə paylaşsın verişimizi. Əlməm, mən istərdim ki, deməli, bir neçə sualım olacaq, Qarabağ məsələsi hələ bitmədi, amma istərdim ki, Qərbin fəalı Pandora məsələsinə toxunaq, daha sonra özəlləşdirmə ilə bağlı sualım olacaq, çünki dayanmadan tamaşaçılar yazır. Pandora məsələsinə toxunaq, sonra keçərik digər məsələlərə. Mənə maraqlıdır, Pandora məsələləri ilə bağlı bu həftə bir Qərbdə canlanma var idi, məruzəçi təyin olundu, deməli, araşdırmalar aparılması üçün səs vermə keçirildi orada, lehinə kifayət qədər çox adam səs verdi orada. Bu, Avropa qətnaməsi deyilən bu qətnaməyə münasibətiniz? Məncə, Pandora məsələsi hələ məncə çox müzakirə olunacaq. Ümumilikdə, Qərbin fəallığı təkcə Azərbaycanla bağlı olan məsələ deyil. Bunu Azərbaycan istimatına düzgün çatdırmaq lazımdır. Pandora araşdırması və şərti addaşıyan bu Pandora sənətlərinin ümumilikdə 1 milyon 200 minə qədər sənədə əhat edir və dünyanın xeyli dövlətlərinin bu məsələyə cəlb edildiyi sənətlərin hesabatında əksini tapır. Müxtəlif xarakteri hüquq pozmalarla bağlı orada faktor əksini tapıb. Bunların bir qismi daha çox sayılısı vergidən yayınma əməliyyatlarının nafşor bölgələri üzərindən həyata keçirilməsidir. Bu, nisbətən az kriminal hesab edilən və insanların dələdozluğu yolu ilə dövlət büdcələrinə vergidən yayınma halları kimi səciyyələndirilir. Əlbəttə ki, bu halda dövlət vəzifələrini tutan şəxslərin vergi ödəməsindən yayınması normal sivil dövlətlərdə çox mənfi hal kimi qəbul edilir. Misal üçün, bunun nümunəsi kimi Çirkiy Başnaziri Bab üçün seçkilərdə duzması göstərilir. Hələ həmin Pandora sənətlərinin açılması ərəfəsində Bab üçün böyük reytinqə malik idi və bütün sorğular onun parlament seçkilərində qalib gələcəyi haqqında nəticələri göstərildi. Ancaq babi seçkilər uduzdur. Və Çekiya əhalisi bu məsələyə çox sərt münasibət bildirdi. Babi çox gülünç məbləqdə nə etmişdi? Halal yolundan qazandığı pula Avropa dövlətlərinin birində Fransa ərazisində vergidən yayınaraq bir ev almışdı özü üçün. Və bu, Çekiya dövlət xalqı tərəfindən çox mənfi qarşılandı və onun qiyməti seçkilərdə məğlubiyyətlə nəticələndi. Bu kimi, bu sayaq məsələlər çoxdur da dünya üzrə və bunlar əsas kateqoriyası hesab edilmir o qanun pozmaların. Ən təhlükəli dünya üçün və Pandora sənətlərinin ortaya çıxması və sivil dövlətlərin özləri üçün təhlükə səbəb etdiyi pul yulma əməliyyatları və korrupsiya yolu ilə əldə edilən kapital yığımıdır. Və bu məsələlər Pandora sənətləri içərisində yer alır və bu sənətlər, bu kateqoriya qanun pozmalar içərisində, höyük pozmalar içərisində təəssüf olsun ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin də adı hallanıb və ona məxsus olan əmlak, 700 milyon məbləğində olan əmlak Pandora sənətlərində aşkar edilib, rəsmləşib və bu rəsmləşmə indi bəzi Azərbaycanda hakimiyyət nümayəndələri dilə gətirirlər ki, güyə yalandır, böhtandır, amma Pandora sənətlərində aşkaranan məlumatlar hamısı faktoloji əsaslara malikdir, sənətlərlə təsdiq edilir. Hətta o əmlakin bir hissəsinin, 400 milyon məbləğində olan bir hissəsinin Böyük Britaniya kral evinə satılması ilə bağlı da sənətlər işimizi görür. Və əlbəttə ki, bugünə qədər Prezident Əliyevin verdiyi açılama da qənaət bəxş Yətəri dərəcədə qənaət bəxş hesab edilə bilməz. Bu məsələlər Azərbaycanla bağlı olan, Rusiyayla bağlı olan, bir sıra dünya dövlətlərinə bağlı olan məsələlər bu ilkin kapital yığımının, yəni pul yığımının, pulların mənbəyinin hardan gəldiyi haqqında sualların ortaya çıxmasıdır. Və bu halda həm də çikli pulların yığılması məsələsi də bu Pandora araşdırmalarının 
müzakirə və araşdırma subyektidir. Hesab belirəm ki, və müşahidələrim onu deyir ki, Qərb ünsusları bu məsələ üzərində elə çox işləyəcəklər, bunu gündəmdə saxlayacaqlar. Bu, təkcə hüququ məsələ deyil. Mən burada həm də siyasi bir məsələ görürəm. Çünki Amerika Birəşmiş İstatlarının siyasi həyatının hər iki qanadı bu məsələdə vahid mövqeyi nümayiş etdirir. Həm respublikaçılar, həm demokratlar bu məsələyə dair öz mövqeylərini bildiriblər. Bildiyim qədər orada artıq qanun layihəsi də hazırlanır Pandoran sənətlərinin siyasi nəticələrinin müzakirə edilməsi üçün. Amerika Birəşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Avropa Birliyi kimi dünyanın aparıcı qismi korrupsiya pullarını, çikli pulları öz dövlət təhlükəsizliyi üçün təhlükə sayılırlar və bu pulların dövlətlərinə sızmasının qarşısını almağa yollarını axtarırlar və bildiyim qədər də Avropa qətnaməsi bu ilə bağlı olan məsələdir. Avropa Parlamenti qətnamə qəbul edərək müvafiq strukturlara Avropa prokuroruna bu məsələni araşdırmağı, nəzarətində saxlamağı və araşdırma nəticələrini elan etmək kimi bir tapşırıq verib. Və bu məsələlərin daha çox hissəsi siyasi ağırlığı Rusiyanın üzərindədir. Rusiyanın agresiv siyasət nümayiş etdirməsi, dünyanın düzənlə öz korrektələrini qaba şəkildə daxil etməsi, ətraf qonşuları təhdid etməsi, Belarusu ittifak dövlətinə cəlb etməsi, Azərbaycan torpaqlarına qoşun yer etməsi, torpaqların bir hissəsini işğal etməsi, Gürcistanı, Moldovanı, Ukraynanı işğal edilmiş torpaqlarında öz bildiyi kimi rəftar etməsi, Ukraynanın və Gürcü xalqının sərbəst seçimini həyata keçirilmək üçün manəçilik törətmələri, onların NATO və Avropa Birliyinə inteqrasiyasının qarşısını almaqda tətbiq etdiyi hibrid üsulları Amerika qətiyyətlə rədd edir. Yaşadığımız əvdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Nazirində səfəri diqqətdən yayınmamalıdır. Eyni zamanda Aşbanın tərtər məsələsi üzrə məruzəçini təyin etməsi də məncə bu qəbildən olan məsələlərdəndir. Hesab edirəm ki, Rusiya qarşı bu mövqə, Rusiya və onun dostlarına qarşı bu mövqə net və açıq şəkildə görünməkdədir. Və bu məsələ, mən düşünürəm ki, impulsiv məsələ olmayacaq, sistemli məsələ olacaq və məqsəd Rusiyanı təbii ölçülərinə və istəklərinə qaytarmaqdır ki, Amerika Birəşmiş Ştatlarında banklarda yerləşdirilmiş məşhur Rus trilyonunun üzərinə həbsin qoyulması haqqında fikirlər dolaşır. Ötən əvdə Putinin pul yuan maşınlarından biri onun iş ortağı Deripaskanın Vaşinqton və New Yorkdakı mənzillərində FBI-nə apardığı araşdırmalar, orada müsaadir olunan sənətlər, Rusiya oligarxiyasına qarşı addımların atılmasının da əyanı nümunəsidir. Bu məsələ məncə çox davam edəcək. Bu məsələ ətrafında siyasi fokuslaşma gözləniləndi. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti də bundan nəticə çarmalıdır. Bu, çox böyük trenddir və bildiyimiz ki, bu ilin sonlarında Amerika Birəşmiş Ştatlarında çox böyük summit keçiriləcək. Orada insan haqları və demokrasiyanə yanaşı, həm də bu trendin dünyada yer alması üçün manı olan korrupsiyanın aradan qaldırılması məsələləri müzakirə olunacaq. Və korrupsiya bu günləri dünyanın ən böyük problemi kimi elan edilir. Əslində, insan haqlarının pozulması da, seçkilərin saxtalaşdırılması da, dövlətlərin yıpradılması da, kriminal qurumlar tərəfindən, qruplar tərəfindən ələ keçirilməsi də artıq dünyanın probleminə çevrilib. Baxmayaraq ki, bu vaxta qədər bu məsələlərə dözümlü yanaşılırdı və hər bir özünə hörmət edən dövlət dünyanın istənilən yerində, dövlət səviyyəsində həyata keçirilən korrupsiya əməllərini çikli pul yuma əməliyyatlarını, landıramatları öz dövləti üçün təhlükə duymağa başlayıb. Çünki Amerika Birəşmiş Ştatları, Fransa, Almaniya artıq öz seçkilərində Rusiyanın bu korrupsiya pulları ilə təşkil etdiyi hücumların hədəfinə çevrilib, bank hesabları hücuma məruz qalır, bank sistemi hücumlara məruz qalır, seçki sistemi sıradan çıxarılır 
və hibrid müharibəsi demək olar ki, Avropanın bütün dövlətlərində, həm Şərqə Avropada, həm Qərbə Avropada həyata keçilir. Məncə bu məsələ dağımlı olacaq. Bu məsələnin məsələdə sıradan çıxarılmalı olan ilk korupsiya sistemi Rusiya ilə bağlıdır, ən miqyasız, həm də ən zoğ məsələ, nüvə məsələ. Azərbaycan da təbii ki, Lukaşenk hakimiyyəti də təbii ki, bu məsələdən zərbə ala bilər. Ona görə hakimiyyət mütləq öz davranışına korrektələr etməlidir, mədəni dünyaya açılmalıdır, gözləməməlidir ki, Rusiya çöktüyüdən sonra Azərbaycanda xaos yaransın, proses buna doğru gedə bilər. Və Azərbaycan tədricən dünyanın hədəf aldığı Rusiyadan məsafələnməlidir. Bu üçün də şans var. 26-cı Türkiyə Azərbaycana gəlir, Prezident Erdoğanın seymasında. Erdoğanın heç bir məmurunun, nə özünün, nə məmurlarının, nə bir dövlət nümayəndəsinin Pandora sənətləndə adı çıxmadı. Bu da dövlət. Dövlət belə olmalıdır. Və ona görə də Türkiyə biz üçün bütün məsələlərdə nümunə ola bilər. O cümlədən dövlətin idarə olunması məsələlərində, şəffaflıq məsələsində. Transparentliyi bu dəqiqə dünyanın ən böyük trendlərindən biridir ki, Azərbaycan hakimiyyətdə bunu nəqayət ki, nəzərə almalıdır. Yoxsa çıxıb boş-boş bəyanatlar verməyə ilə parlamentdə, ayrı-ayrı adamların adından xoşa gəlməyən bəyanatların verilməsi bir kənara qoyulmalıdır. Bu məsələyə konkret olaraq Prezident Əliyev reaksiya verib, Prezident Əliyevin özünə aid olan bu məsələlərə izahat verməsinə baxmayaraq, o izahat yetərli deyil. Onun məmurlarının, onun komanda özlərinin bu məsələlər var da parlamentdən, hökumətdən açılama verilməsi Prezident Əliyevin ziyanına işləyir. Hamı bilir ki, 700 milyon pul var və bu biznesdən qazanılan pul deyil. Çünki zatən də 95-ci ildən bu yana Prezident Əliyev parlamentdə və Sokaran rəhbəriyində təmsil olunub. Ona görə də onun biznesdən məşhur olmaq hüquq olmayıb. Bu kimi məsələlər Azərbaycan cəmiyyətində düzgün qavranılmalıdır, düzgün qiymətləndirilməlidir. Bəs ona görə biz maliyyə amnistiyası bəyan edirik ki, maliyyə amnistiyasının keçilməsini tələb edirik, istəyirik ki, bu cür məsələlər kənarda müzakirə olunmasın. İndi bu məsələləri ortaya qoyub sonra da demək ki, bizim qələbəmizi qıskanırlar, bizim torpaqlarımızı azad etdiyimizə qarşı bu cür mövqə var, məhələ gəl ki, arxadan atılan daşlıq.